ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിക് പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം അച്ചീവ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം അച്ചീവ്മെന്റും ഇപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഷോർട്ട് ടേം അച്ചീവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ അച്ചീവ്മെന്റ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാസം കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് നിർത്തി വെക്ക് അത് നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ ലാഭം കൂട്ടിക്കാണിക്കാലോ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ടേം അച്ചീവ്മെന്റ് കൂട്ടിക്കാണിക്കാലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീഷണറി കോസ്റ്റുകൾ അതേപോലെ റിപ്പയറിംഗ് കോസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാല പ്രാവശ്യം റിപ്പയർ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാഭം കൂട്ടിക്കാണിക്കാലോ അപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ട ലാഭം കൂട്ടിക്കാണിക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെ ബാധിക്കും ലോങ് ടേമിലോട്ട് ബാധിക്കും ബാധിക്കൂലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ചിങ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള മരുന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മൾ റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറ്റന്റ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പാറ്റന്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആസ്പെറിനും ഗ്യാസിന്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ റിസർച്ച് ചെയ്യണം പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തണം പാറ്റന്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പാറ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീഷണറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടൂലേ അപ്പോ ഷോർട്ട് ടേം അച്ചീവ്മെന്റും ലോങ് ടേം അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം അച്ചീവ്മെന്റ് മാത്രം മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടൂല പൂട്ടി പോവേണ്ടി വരും അപ്പോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അളക്കണം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഭം തരും ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കാനുള്ള രണ്ട് മെഷർമെന്റുകളാണ് എന്ത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും റെസ്യൂജ് ലിംഗവും അത് രണ്ടും ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റുകളാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ എത്ര ശതമാനം എനിക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ റെസ്യൂജൽ ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ലാ ലോൺ ബാങ്കിന്റെ ലോണിൽ നമ്മൾ പലിശ അടക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ മാസാമാസം നമുക്കൊരു ലാഭം കിട്ടും ഈ ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പലിശ എടുത്ത് അടക്കേണ്ടി വരും ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് അതാണ് റെസീജ് ലിങ്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആർ ഒ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അസെറ്റ് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എനിക്ക് ലാഭം അപ്പൊ എന്റെ ലാഭം എന്തായിരിക്കും ഇൻകം ഓഫ് ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് അപ്പോ അസെറ്റിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഇൻകം എന്ന് കാണുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ഇൻകം ഓഫ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്പോ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഇൻകം അല്ല അത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻകം ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഇൻകം ആയിരിക്കും എങ്ങനെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫോമൻസ് മെഷർ യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് സെന്റർ റവന്യൂ സെന്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച
ഇനി ഈ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതൊരു ആനലൈസർ അതാകുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആനുവൽ എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഈ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ ഇൻകം ഈ മാസം കിട്ടിയ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാറ്റണം നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ആനലൈസ് ഇൻകം ടു ഫൈൻഡ് ആനുവൽ ആർ ഒ ഐ ആർ ഒ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആനലൈസ് ചെയ്യണം കാരണം താഴെ കിടക്കുന്ന അസെറ്റ് അത് ആനുവൽ എമൗണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്റെ നാല് ബ്രാഞ്ചുകളാട്ടോ ഈ നാല് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആയിരം ഡോളർ അയ്യായിരം ഡോളർ നാലായിരം ഡോളർ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡോളറുകൾ അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ലയബിലിറ്റി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം ആയിരം അയ്യായിരം അവിടുത്തെ ഇക്വിറ്റി രണ്ടായിരം എട്ടായിരം ഏഴായിരം ഇരുപതിനായിരം അപ്പോ ഇക്വിറ്റിയും ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വിറ്റിയും ലയബിലിറ്റിയും കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആയില്ലേ അതിൽ ഇനി സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പോ അസെറ്റ് കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ചോദ്യം എന്താ വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഹാസ് ഐയർ ആർ ഒ വൈ ഏത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഏത് ബ്രാഞ്ചിനാണ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അവർ ഉഷാറാണ് നടത്തം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാണണം അതിനാദ്യം നമുക്ക് അസെറ്റ് കാണണം ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അതിന് ഈ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിനയ്യായിരം ആയിരം ഏഴായിരം കൂട്ടിയാൽ എട്ടായിരം അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം അസെറ്റ് കിട്ടി ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടൂടെ എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് ഇൻകം ബൈ അസെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോ നോർത്തിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻകം എത്രയാണ് ആയിരം ആയിരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അതേപോലെ ഈസ്റ്റിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരമാണ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനയ്യായിരമാണ് അസെറ്റ് അയ്യായിരം ബൈ പതിനയ്യായിരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഓൺ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ സൗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്തിന്റെ കേസിൽ നാലായിരം ആണ് പ്രോഫിറ്റ് നാലായിരം അസെറ്റ് ഇവിടെ എട്ടായിരം അയ്പത് ശതമാനം ഇനി വെസ്റ്റിന്റെ കേസിലോ പ്രോഫിറ്റ് ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ അസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയല്ല കൊടുത്ത അസെറ്റ് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ ഒ ഐ ഉള്ളതും അയ്പത് ശതമാനം സൗത്തിനാണ് അപ്പൊ ഈ സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും ഉഷാറായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സെന്റേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ അല്ല വിച്ച് ആണ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഹാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് ഡിവിഷനുകൾ നാല് ബ്രാഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ബ്രാഞ്ചിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര ശതമാനം കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോ ഏടെ ടാർഗറ്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ബിയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം സി പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര ശതമാനം ഒരുക്ക് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ ഒ ഐ എത്ര തന്നെയാണ് ഇതിൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പതിനാറാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുപത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനാലാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ പതിനാറ് പറഞ
ഇതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം ആ ഒരു എന്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് ആർ ഒ വൈ എനിക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അതാണ് ആർ 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 അപ്പോ ഈ ബിസിനസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണല്ലോ കിട്ടേണ്ടത് മിനിമം എനിക്ക് അതുപോലും കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ആകെ അഞ്ച് ശതമാനമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ പൂട്ടിപ്പോയിക്കോ അതാ നല്ലത് കാരണം എന്താ അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ബാങ്കിൽ അപ്പോ എന്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ ആറിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിലോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തൊടേ വേണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊജക്ട് ആ പ്രൊജക്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എപ്പോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ആർ ഒ ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹഡിൽ റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് റിജക്ട് ചെയ്തോ എപ്പോ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെസ് ദാൻ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹഡിൽ റേറ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോം അന്തം വിട്ട് തൊള്ളി പൊളിച്ച് നോക്കിക്കണേ തൊള്ള പൊളിച്ചിക്കണം അവിടെ തൊള്ള ചെറുതായിട്ട് പൊളിച്ചിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആർ ഒ ഐനെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ രണ്ടാക്കി ബാഗിക്കുക രണ്ടാക്കി ബാഗിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ ഡിക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോമൺ എന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം ആരൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് സെയിൽസ് ബൈ ആവറേജ് ടോട്ടൽ സെയിൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതല്ലേ അതേപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അത് നമ്മള് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അതാ സെക് ഇത് പാർട്ട് ടു ത്തെ കാര്യം കേട്ടോ സെക്ഷൻ ഇ പാർട്ട് ടൂലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ബൈ സെയിൽസ് സെയിൽസിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഇൻകം ഈ രണ്ട് സാധനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അതെങ്ങനെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതാ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണ് സെയിൽസ് ബൈ ആവറേജ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇൻകം ഇൻടു സെയിൽസ് ഈ സെയിൽസും ഈ സെയിൽസും കട്ടായി പോകില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി ആരാണ്ടാവുക മുകളിൽ ഇൻകം ബാക്കി ഉണ്ടാവും താഴെ അസെറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഈ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ഇൻകം ബൈ അസെറ്റ് അല്ലെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ അസെറ്റ് ടു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലായിരം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ആർ ഒ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണോ അത് സെയിൽസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ സെയിൽസിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതിന് സെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നാലായിരം ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടാം അതിന് ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും ഈ എഴുപത്തഞ്ചാണ് കുറച്ച്
ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതില്ലേ നമ്മുടെ ടോം അന്തം ഇട്ട് തൊള്ളിയും കൊളിച്ച് നോക്കിക്കണ സാധനം ഇനി ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താ ഇവിടെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താ പേഴ്സന്റേജിലാ അത് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൊണറ്ററി വാല്യൂ ഒരു എമൗണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് ആർ ഒ ഐ മെഷേഴ്സ് റിട്ടേൺ ആസ് എ പേഴ്സന്റേജ് റാദർ ദാൻ എ മൊണറ്ററി എമൗണ്ട് ഒരു മൊണറ്ററി മൊണറ്ററി എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിൽ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ പേഴ്സന്റേജ് അല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇനി ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാറി കളിക്കും എപ്പോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ആക്സലറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ആർ ഒ ഐ അല്ല ആക്സലറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ആർ ഒ ഐ മാറും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇനി ഈ ലിമിറ്റേഷനെ നമ്മളെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് നമുക്കൊരു മൊണറ്ററി എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ പേഴ്സന്റേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മൊണറ്ററി എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർമെന്റ് ടൂൾ റെസീജ്വൽ ഇൻകം ആർ ഐ എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കും റെസീജ്വൽ ഇൻകം ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കാം എന്താണ് റെസീജ്വൽ ഇൻകം റെസീജ്വൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം നമുക്ക് എത്ര ഇൻകം ആണോ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലിശ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാങ്കില് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് റെസീജ്വൽ ഇൻകം അപ്പൊ എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്ര വരും അതാണ് റെസീജ്വൽ ഇൻകം അത് നോക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോ എന്താണ് ഇറ്റ് അറ്റംസ് ടു ഓവർകം ദ സർട്ടൈൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർ ഒ ഐ ആർ ഒ ഐന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനാണല്ലോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ ദിസ് ദിസ് മെഷറിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോണിറ്ററി റിട്ടേൺ This provided to the company by segment. RI is the excess amount. Baki illa amount of profit. Labath in day. After subtracting. Korachad ni shesham. In the korachad ni shesham. Required right of asset. Ah, asset ni itra vaga mengilu kitta nam. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. In the company adhi me thirimaan chu vetsit and. അതിനാൽ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്താണ് അതാണ് റെസീജ്വൽ ഇൻകം അപ്പോ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താണോ അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കണം നമ്മൾ എത്രയാണോ അസെറ്റ് എടുത്തത് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കിട്ടേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടേണ്ട റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അത് അതിന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള തുക സിമ്പിൾ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ ആർ ഐ റെസീജൽ ഇൻകം പോസിറ്റീവ് ആണ് വിചാരിക്കും ബാക്കി പൈസ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല ആർ ഐ നെഗറ്റീവ് ആ ബാക്കി പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം നമുക്ക് പലിശ ഇറക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ടായിരം മൈനസ് ആ രണ്ടായിരം രൂപ പോകരുത് എന്ന് കൊടുക്കണം ഉറപ്പല്ലേ റിജക്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്നും വായിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പോ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണോ അതെങ്കിലും മിനിമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അപ്പോ ആർ ഐ എന്തായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അയ്യായിരമാണ് ആ എഴുപത്തി അയ്യായിരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭത്ത് നിന്ന് കുറച്ചാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ആർ ഐ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ഉഷാറല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് മൊണറ്ററി എമൗണ്ടിലാണ് പേഴ്സന്റേജിലല്ല അത് മെയിൻ ബെനഫിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മു
ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ള് ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് റെക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വലിയൊരു എഫക്ട് ഏതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻകത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പൈസയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ കേസ് അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ആർ ഐനെയും ബാധിക്കും ഇനി കമ്പനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് റെസീജൽ ഇൻകം ആകുമ്പോ അവിടെ ഇൻകം കൂട്ടിക്കാണിക്കാനായിരിക്കും മാനേജർക്ക് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ഇൻകം കൂട്ടിക്കാണിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോ മാനേജർ നൈസ് ആയിട്ട് ആ റിപ്പയറിംഗ് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രീഷണറി കോ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോങ് ടേമിനെ അത് എന്തായാലും ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആർ ഒ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഐ ഈ രണ്ടിനെ ബാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആറ് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻ ലിഫോ ഫിഫോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്സിലറേറ്റഡോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പോളിസി അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആക്കി തള്ളണോ അസെറ്റ് ആക്കി എഴുതണോ അതേപോലെ എബ്സോപ്ഷൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അണ്ടർ അബ്സോപ്ഷനും ഓവർ അബ്സോപ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മറ്റു പല ഇൻകം മെഷർമെന്റുകൾ ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെന്ററി കോസ്റ്റ് ഫ്ലോ അസംഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലേഷന്റെ പീരീഡ് രണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷനും വിലക്കയറ്റം ഡീഫ്ലേഷൻ വില കുറയ ഈ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോളിസി ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ഫിഫോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫോ ഫിഫോ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആദ്യം വന്ന സാധനം തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് കൊടുക്കുക ലിഫോ അവസാനം വന്ന സാധനം എന്താണോ അത് ആദ്യം എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോ ആദ്യം വന്നത് ഇപ്പോ ഇന്ന് വന്ന സാധനം സാധനം പഴയത് എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കടയിൽ നിർത്തി ഒഴിവാക്കുക അതിനാണ് ഫിഫോ എന്ന് പറയാ ലിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വന്നത് ഇപ്പൊ എടുത്ത് കൊടുക്കും പഴയത് അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഫിഫോ ആവുമ്പോ പഴയ സാധനമാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പഴയ ഫിഫോന്റെ കാര്യം കേട്ടോ പറഞ്ഞ് പഴയ സാധനമാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പഴയ സാധനത്തിന് വലിയ വില വില ഇല്ല കാരണം വില കയറി കയറി വന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്കാണ് വില കൂടുതൽ പഴയ സാധനങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയില്ല അപ്പൊ അതെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറയാണെന്ന് അതിന് വലിയ വിലയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറയുമ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആർ ഐയും കൂടും കൂടൂലെ ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ലിഫോ ആണെങ്കിലോ പുതിയ സാധനം എടുത്തല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കുക പുതിയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ വില കൂടിയ സാധനമാണ് വില കൂടിയ സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കൂടുതലായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പോ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കുറയും അതേപോലെ റെസീജിയൽ ഇൻകവും കുറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഡീഫ്ലേഷന്റെ പീരീഡ് ആണെങ്കിലോ ഡീഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വില കുറയുന്നത് അപ്പൊ വില കുറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പത്തെ സാധനത്തിനാണ് എന്റെ പഴയ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വില കൂടിയ സാധനമാണ് കാരണം പണ്ട് വില ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴാണ് വില കുറഞ്ഞത് അപ്പോ ഫിഫോ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ പഴയ സാധനം എടുത്താ കൊടുക്കുന്നത് പഴയ സാധനത്തിന് വില ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ വിലയുള്ള സാധനം കൊടുക്കുമ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സോൾഡ് കൂടും അങ്ങനെ കൂടിയ എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞ എന്റെ ആർ ഐയും കുറയും ആർ ഒ ഐയും കുറയും ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് വില കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വന്ന സാധനം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ലിഫോ എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വന്ന സാധനം എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് വില കുറവാ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട
സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അതേപോലെ ആ റോവയും കൂടും ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവസാന കാലങ്ങളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷന്റെ അവസാന കാലങ്ങളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോഴും സെയിമാ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ചെറുതായി ചെറുതായി ആരെക്കാളും ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വലുതാര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വലുത് നമ്മുടെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ചെറുതായിരിക്കും ഈ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആർ ഒവൈ കൂടും അതേപോലെ ഇവിടെ എസ് എൽ എം ഡിപ്രസിയേഷൻ കൂടും എക്സ്പെൻസ് കൂടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ആർ ഒവൈ കുറയും ഇതാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പോളിസി ഒരു കമ്പനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ കമ്പനിയിലെ ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി തള്ളണോ ഇപ്പോൾ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പെന്ന് വാങ്ങി ഒരു പെന്ന് വാങ്ങി ഈ പെണ്ണ് ഞാൻ അസെറ്റ് ആക്കി ചെയ്തു ഇല്ല എക്സ്പെൻസ് ആക്കി ചെയ്തും ഒരു പെന്ന് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി ചെയ്തും ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി അത് അസെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെയ്താം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് തള്ളാനും പറ്റും പറ്റൂലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം അപ്പൊ ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് തള്ളാൻ എന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് തള്ളുമ്പോ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമല്ലോ എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് മേലെ വരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആർ ഒയുടെ കേസാണ് കേട്ടോ താഴെ വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് മേലെയുള്ള എമൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറയും കാരണം എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ഒ ആയി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറയും ലാർജ് ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും പ്രോഫിറ്റിന് അത് ബാധിക്കൂല എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അസെറ്റ് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂടും അസെറ്റ് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂടും അസെറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുമോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടൂല കാരണം അസെറ്റ് ഈ അസ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം അസെറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതാ അത് നമുക്ക് അത് വലിയ അപ്പൊ അസെറ്റ് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂടും അസെറ്റ് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർ ഒ ഐ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കുറയും പയതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഒ ഐ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കുറയും ഡിഗ്രീസ് അപ്പോ എക്സ്പെൻസ് ആക്കണതാണോ അസെറ്റ് ആക്കണതാണോ ഭയങ്കര രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ആണ് പക്ഷെ എക്സ്പെൻസ് ആക്കണത് ഭയങ്കര ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ആർ ഒ ഐയും ആർ ഐയും കുറയ്ക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തത് അബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനുകൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് എം ഒ അയച്ച് ഫിക്സഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് അബ്സോപ്ഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേ ഇല്ല അത് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്ഷൻ വെറുതെ കൂട്ടിയാൽ ഒരു മാനേജർക്ക് ആ കമ്പനിയിലെ പ്രോഡക്ഷൻ വെറുതെ കൂട്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ പറ്റും അത് അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കമ്പയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറവ് എവിടെ ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗിലും അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ആർ ഒ ഐയും ആർ ഐയും കൂടും ഇവിടെ ആർ ഒ ഐയും ആർ ഐയും കുറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവും സെയിൽസ് കൂടുതലുമാണ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അബ്സോപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിംഗിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ കുറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ആർ ഒ വൈയും കുറയും കൂടിയോടുത്ത് ആർ ഒ വൈ കൂടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ്ക്കും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്ക്കും വർക്കിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് പഠിച്ചതല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന് അത് കുറയ്ക്കണം അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എടുത്ത് പുറത്ത് കിടണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്ത് കിടുമ്പോൾ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് പുറത്ത് കിടുക അല്ല അത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലോ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എടുത്ത് പുറത്ത് കിടും വർക്കിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എടുത്ത് പുറത്ത് കിടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കിടുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കാണോ പോകുന്നത് അല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്ക്കും ഡബ്ല്യു ഐ പിക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ പക്ഷേ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് നന്നായിട്ട് കൂടും ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചെറിയ നൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറയും അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ചെറിയ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുറയും മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അത് കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് നേരത്തെ അവിടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ കുറയ്ക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡിൽ നിന്നും ബാക്കി ഡബ്ല്യു ഐ പി എന്നാണ് കുറയ്ക്കുക പക്ഷെ ഈ കണ്ട എമൗണ്ട് മൊത്തം ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുറയ്ക്കും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇമ്മെറ്റീരിയലിലാണ് അപ്പോ വലിയ ഡിഗ്രീസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഡിഗ്രീസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ വലിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആർ ഒ ഐയുടെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ വലിയ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല കമ്പനിയിലും പല പോളിസി ആയിരിക്കും ആർ ഒ ഐയും ആർ ഐയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിരം നടക്കാത്ത സ്ഥിരം നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കൂലേ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റവന്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കൂലേ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിച്ച ആർ ഒ ഐനും ആർ ഐനും ബാധിക്കൂലേ അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കും അത് അതേപോലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മളെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതിനെ ബാധിക്കും പ്രോഫിറ്റിനെ ബാധിക്കും കോമൺ കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മേലെ ഇടുത്തിയായിട്ട് നമ്മള് കോർപ്പറേറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ നാലഞ്ച് മെത്തേഡ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു സ്റ്റാൻഡേ ലോണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പഠിച്ചു ഇൻക്രിമെന്റൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ പല കമ്പനികളിൽ അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ആർ ഒ ഐ ആർ ഐ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ എത്തും മനസ്സിലായി ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി കളവ് കട്ടെടുത്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത